ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലോട്ടിതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി കയറാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ഓരോ ഷോട്ടില് ഹാബ ബ്രിഡ്ജ് ഓപ്പറ ഹൗസ് രണ്ടും കിട്ടി സിഡ്നി ഓപ്പറ ഹൗസിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഓവർസീസ് പാസഞ്ചർ ടെർമിനലിടയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ലോഹഫലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് സിഡ്നി റൈറ്റേഴ്സ് വോക്ക് പ്രശസ്ത ഓസ്ട്രേലിയൻ എഴുത്തുകാരുടെയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രശസ്ത വിദേശ എഴുത്തുകാരുടെയും ജീവിതവും സൃഷ്ടികളും ആദരിക്കുന്നതിനും ആഘോഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ അറുപത് ലോഹഫലങ്ങൾ അവരുടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും ശേഖരിക്കുന്നതിനുമായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ മ്യൂസിയം ആണ് ഈ കാണുന്നത് മ്യൂസിയം ഓഫ് കണ്ടംപററി ആർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വഴിയാണ് ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജിലോട്ട് നടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു വാഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് ക്ലൈമ്പിങ്ങിന് പോവാണ് കുറച്ച് നടക്കണം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ബ്രിഡ്ജ് അകലെ നല്ല കണ്ടത് ഫുള്ള് കഫേസും റെസ്റ്റോറൻസും ഒക്കെയാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാരും കിട്ടാം പിന്നെ എല്ലാവരും കാഫി കുടിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് വേറെ കഴിക്കണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് കോഫി കുടിച്ച് ചില്ല് ചെയ്യണം അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ചില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയം തന്നെയാണ് കാരണം നല്ല തണുപ്പുമാണല്ലോ Really cool climate. Museum, the rock center. Can't shut up. നടക്കും തോറും ഞാൻ ശരിക്കും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം ലോകത്തിലെ തന്നെ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റീൽ ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജായിട്ടുള്ള സിഡ്നി ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് കയറാൻ പോകുന്നത് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വെറുതെ ഇതൊക്കെ വന്ന് കണ്ട് നേരിട്ട് റെസ്റ്റ് പോലെ എടുക്കാതെയാണ് ഈ ഒരു ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെന്റും ക്യാഷൊക്കെ പേ ചെയ്താലും മാത്രമാണ് നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈം കിട്ടുള്ളൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് തൊഴിലാളികൾ എട്ട് വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാലം പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇതിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സിഡ്നി ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് ഓസ്ട്രേലിയനെ കുറിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഈ ഒരു സിഡ്നി ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജും അതേപോലെ തന്നെ ഒപ്പേഴ ഹൗസും ആണ് സിഡ്നി സെൻട്രൽ ബിസിനസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെയും അതേപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഷോറിനെയും കൂട്ടിയണക്കി ഉൾക്കടലിൻ്റെ കുറുകെ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാലം പാലത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വലിയ ടവർ പോലെ രണ്ട് കൂറ്റൻ ടവറുകളുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്റ്റോറി ഹൈറ്റ് പൊക്കണ്ട ഈ ഓരോ ടവറിനും അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഇന്ത്യ ഗേറ്റിനൊക്കെ പോലെ തൂണുകളാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും പാലവുമായി ഈ ഒരു തൂണിനും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴ് വരെ സിഡ്നിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മിതിയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് തൂണുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അകലമുള്ള പാലം എന്ന നിലയിൽ ഇതിന് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് തന്നെ ഇതിനുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു വമ്പൻ പാലം വേണമെന്ന് അവർ ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷെ പണി തുടങ്ങാനായിട്ട് പിന്നെയും തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങളാണ് എടുത്തത് ജോൺ ബ്രാഡ്ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അന്നത്തെ ഇതിന്റെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹം ലോകത്തിന്റെ പല പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു നടന്നു ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്കിലെത്തി ന്യൂയോർക്കിലെ ഹെൽഗേറ്റ് എന്ന പാലത്തെ മാതൃകയായിട്ടാണ് സിഡ്നിയിലെ ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് പണി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം എത്തി പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് പാലം പണി പുനരാരംഭിച്ചത് ഈയൊരു പാലത്തിൽ കാണാനും അതിന്റെ മുകളിൽ കയറാനുമായിട്ട് ഒരുപാട് 
ടൂറിസ്റ്റുകളും വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മളും കയറുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ മുതൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ വരെയാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓരോ ടൈമിനും ഓരോ പ്രൈസ് ആണ് സിഡ്നി ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് ക്ലൈമ്പിംഗ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ യു എ തന്നെ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് പോയി കയറിയത് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ട് ഏകദേശം പത്തോളം ട്രാക്ക് സൈക്കിളിൽ പോകാനായിട്ട് ഒരു ട്രാക്ക് രണ്ട് ട്രാക്ക് ട്രെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് കാൽനടക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ ട്രാക്കുകൾ ഉരുക്കിന്റെ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഈ ഒരു പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അന്ന് ഏകദേശം ഒരു കോടി അമ്പത്തേഴായിരത്തിലധികം പൗണ്ട് ചെലവായെന്നാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ കണക്ക് പറയുന്നത് അതുമാത്രല്ല വേറൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഇത് പണിയെടുത്ത കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ പൈസ കൊടുത്ത് തീർത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിലാണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പണി തുടങ്ങി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് തീർത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടില് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് മെച്ചം ഇത്രയും ഏകദേശം അമ്പത് വർഷമാണ് എടുത്ത് ഈ കോൺട്രാക്ടർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് തീർക്കാനായിട്ട് ഒരു കിലോമീറ്ററും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മീറ്ററുമാണ് ഈ ഒരു പാലത്തിന്റെ നീളം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല വലിയ കപ്പലുകൾക്ക് വരെ പോകാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ഹൈറ്റിലാണ് ഈ ഒരു പാലം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റേസിംഗ് കാറിന്റെ ഇതൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കത് കവർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഏകദേശം പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണ് എടുത്തത് ഈ ഒരു പാലം അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് റേസിംഗ് കാറിന്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാലത്തിന് ഇപ്പൊ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തിന് അധികമായി പക്ഷെ എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാർഷികത്തിന് ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് ഈ പാലത്തിലൂടെ നടന്ന് ഇതിന്റെ വാർഷികവും ആഘോഷത്തൊക്കെ അന്നത്തെ പേപ്പറിലൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ന്യൂസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് സിഡ്നി ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ആധുനിക സിഡ്നിയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന ജോൺ ബ്രാഡ്ഫീൽഡ് ആണ് ഈ ഒരു സിഡ്നി ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് സമ്മതിച്ചിരിക്കണം അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബുദ്ധിയൊക്കെ അതും ആ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആയിരിക്കില്ല എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും സല്യൂട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ പുതുവത്സര രാവിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒരു ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജിലും അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പറാഹാസിലും കത്തുന്ന ഫയർവർക്സ് കാണാനായിട്ട് എത്തുന്നത് തന്നെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂസിലും ടി വിയിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് പുതുവത്സരത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സമയം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിഡ്നി ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒപ്രാഹസിലും കത്തുന്ന ഫയർ വർക്സ് ആണ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെയാണ് കടന്നു പോയിരുന്നത് ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഐക്കണിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജ് കയറാനും കീഴ്പ്പെടുത്താനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കൂടെ നിങ്ങളെയും കൂട്ടാൻ പോവാണ് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ടോക്കിനും ആ ഒരു കൂപ്പൺ നമ്പറൊക്കെ കാണിക്കുക അവരൊരു ഹെൽത്തി ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമൊക്കെ തരും അതിൽ നമ്മൾ എല്ലാതും സൈൻ ചെയ്ത് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കണം നമ്മളിത് ഫില്ല് ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പേര് മൊബൈൽ നമ്പർ എമർജൻസി കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് അല്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഹെൽത്തിന് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഐഡിയും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറാം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കയറിയ ഫോട്ടോസൊക്കെ അവരിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഒരുപാട് സൗന്ദര്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതാണ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഉള്ളത് കാണിച്ചു തരാം അതെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവരാരും അറിയില്ല കേട്ടോ നമ്മളെ വിൽസ്മിത്തിനെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ വിൽസ്മിത്ത് പിന്നെ ആരുന്നു അതൊക്കെ മോഡൽ സിംഗർ പിന്നെ നമ്മുടെ കോക്രൈൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീ വെഴുവിൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് പുള്ളിക്കാരനെ അറിയാം പിന്നെ വേറെ ആരും അറിയില്ല ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതേ വിൽഫെഴൽ ആ പുള്ളിക്കാരനെ കൂടെ കയറിയിട്ടുണ്ട്
ഒരു സൂചിയുടെ പിന്ന് പോലും മുകളിൽക്ക് അവർ കയറ്റൂല അത് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് അവിടെ വന്ന് നമ്മളെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു തരും അവർ പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഷെ നഷ്ടമായി പോയി അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്ന ചേച്ചന് എന്നാലും എനിവേ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തൽക്കാലം ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അത് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിയം എൻ്റെ അറിവിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്നൊന്നും ആരും ഇന്ന് വരെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വ്ളോഗൊന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള വ്ളോഗൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളിത് കാണിക്കാനും എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ലോക്കർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മളെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങൊക്കെ തരും ആ ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ നമ്മളെടുത്തില്ലല്ലോ നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ മുകളിൽ കയറി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നാല് മുക്കാലിനാണ് തുടങ്ങുന്നത് Yeah. Uh, no, see, you have that little ticket. Yeah. 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 Yes. Yep, you're good. You're good, bro. Yeah. So uh, my name is Matt and I'll be comparing all of you guys for your climb today. Guys all ready and good to go, yeah? Yes, yeah. yes. That's good to hear. So um, in the moment I will be playing our acknowledgement of the country video. Just please pay attention to this one. Thing. Health wise, we are ready to go. 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 മൂന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണമെന്നും അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല ഫുൾ അവർ എക്സ്റേ സ്കാൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈവൻ വാച്ചോ മൊബൈലോ ഒന്നും തന്നെ ഈവൻ ഗോൾഡ് റിങ്ങോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എല്ലാതും ഊരി മാറ്റി ലോക്കറിൽ വെക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞത് 
അപ്പം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം പുറത്തിറക്കാൻ അപ്പം ചേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ ഡ്രസ്സ് അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടാ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടെ തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മുകളിൽ കയറാൻ പോണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോയതും അതുപോലെ തന്നെ പോകണതെന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡ്രസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറൊരു റൂമിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവും അതായത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബെൽറ്റൊക്കെ ഇടുന്നതെന്നും നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റിയും സേഫ്റ്റിയും വൈസ് ആ ചങ്ങലൊക്കെ ഇട്ട് ബന്ധിച്ച് അവിടെ ഇതിൻ്റെ പോലത്തെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു മാതൃകയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ കയറ്റി ഇറക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിലോട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും കേറ്റുന്നത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യണമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ആത്മഹത്യയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സേഫ്റ്റി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ഫുള്ള് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് മുകളിലോട്ട് കയറുന്നത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലോട്ട് കയറുമ്പോഴും ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഒറ്റക്കാണ് കയറേണ്ടത് അതായത് രണ്ടു പേരും ഒരേ സമയം ഒരേ സൈഡിലൊന്നും നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല വിൻഡിയും അതേപോലെ തന്നെ തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശരിക്കും നല്ലൊരു അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാത്രം തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ള ഗൈഡ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു തരും അതുമാത്രമല്ല രാത്രിയാണ് ഞാൻ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഡ്നിയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു രാത്രിക്കാലത്തെ കാഴ്ചയൊക്കെ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തണുത്ത കാറ്റും മഴയും മുകളിലോട്ടുള്ള കയറ്റവും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കയറിയിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്നൊരു കാഴ്ച അതുമാത്രമല്ല ഇത് കോൺക്കർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു വല്ലാത്ത ഫീൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കനെ കയറി 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 പോയി സിഡ്നിയുടെ ഐക്കണിക് ആയിട്ടുള്ള ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ കീഴടക്കാണ് ചെയ്തത് ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷം പുറത്ത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിധം ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അതെ സിഡ്നിയിലെ തന്നെ ഐക്കണിക് ആയിട്ടുള്ള സിഡ്നി ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ് യേ ഹേ അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് പറയുമ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അവസാനം നമ്മൾ എത്തി കൈ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുത്തത് ചെയ്യാനായിട്ട് വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി പോകുന്നതും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ് തരലും ട്രെയിനിങ് തന്നെ ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് നമ്മളെ മേത്ത് ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചങ്ങലയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു കമ്പീമ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മുകളിൽ രാത്രി ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ചെറുതായിട്ട് മഴയും അയ്യോ അപ്പോൾ അത് മുകളിലോട്ട് കയറി പോയി ആ അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളത് കോൺക്യർ ചെയ്തിട്ടൊരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീലുണ്ടല്ലോ അത് വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ശരിക്കും ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ആളുടെ കഴിവ് സമ്മ സമ്മതിക്കാനെ വേണം നമ്മളത് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്കത് കാണാം അതിൻ്റെ എൻജിനീയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കഴിവുകളുണ്ടല്ലോ അത് സാധാരണ ഒരു അതും ആലോചിക്കണം അത് ഏത് വർഷത്തിലാണെന്നുള്ളത് ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അന്നെന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അന്ന് അകലെ എന്ന് കാണുന്ന മാതിരിയല്ല ഉള്ളിൽ കയറി കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് ശരിക്കും അത് വന്ന് തന്നെ കണ്ട് അനുഭവിക്കണം കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ഇതൊക്കെ ഒരു വൺ ലൈഫ് എന്ന് പറയുക ഒരു വൺ ടൈം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാണുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇത് കാണാനൊന്നും പോകണില്ല പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് പൈസ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കയറാണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാ